serikali zote zijue kama ni Uingereza kama ni Oman kama ni Tanzania popote walipochangisha pesa zijulikane pesa hizo wamechangisha ni nani alichangisha na amezikushania wapi sisi mgonjwa tunaye hapa na hospitali na tunaendelea kumshughulikia tumeanza kumshughulikia mapema huko mwanzo walikuwa wengi hawa tutaendelea kumshughulikia mpaka mwisho wa hatima yake itakapofikia kusaidiana ni tabia njema inayotoka kwa Muumba wa Ulimwengu aliposema saidia neni kwa kila jambo la heri kwa wale wasiojiweza utamaduni huu wa kusaidiana unaanza kuingia dosari kwa baadhi ya watu ambao wanatumia kuchangisha misaada kupitia mitandao ya kijamii kwa kuchukua watu picha na kuzirusha kwa lengo la kuomba misaada ambayo mara nyingi misaada hiyo imekuwa haiwafikii walengwa waziri wa afya Hamadi Rashid Mohamed amepiga marufuku kwa baadhi ya watu ambao wanawadhalilisha wagonjwa kwa kuwapiga picha na kuwarusha katika mitandao ya kijamii kwa lengo la kuwatafutia misaada ambayo mingi imekuwa haiwafikii. Akizungumza mara baada ya kumpokea mtoto ambaye picha yake ya video imeonekana katika mitandao mbali mbali ya kijamii, akitokea micheweni kisiwani Pemba na kuletwa katika hospitali ya mnazi mmoja, waziri amesikitishwa na kitendo cha watu kupiga picha na kusambaza ovyo na kuwataka watu wenye tabia hiyo kuacha mara moja kufanya vitendo hivyo. Ni kosa kabisa tena la kijinai kwenda kinyume na sera ya serikali au kufanya tendo lolote la uchangishaji bila kupitia wizara ya afya ukapata idhini ya kufanya hivyo hilo ni kosa na kwa tunaomba kila mmoja mwenye vyombo vya habari mwenye chochote kile anataka kuchukua hatua yote ya afya kwanza apate amri ruhusa kutoka wizara ya afya serikali haijashindwa kutibu Leo tumepata mtandao tumeona London watu wanachangia pesa, Oman wanachangisha pesa, Dar es Salaam wanachangisha pesa, hata mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kapiga simu mtoto apelekewe. Wakati serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inatoa hizo huduma na huyu mtoto ameanza kutibiwa hapa Zanzibar akapelekwa kwa mhimbili baadaye wenyewe wa mzazi akaona kwamba hataki mtoto wake afanywe chemotherapy au mionzi. Sasa hilo ni tatizo la mzazi. Taki sasa tunasikitisha vile vile mzazi kwa mahauni madhila anayopata mtoto wake hawezi kujitia udaktari akamwacha mgonjwa anasafa wakati uwezekano wa kuweza kutibiwa au kupunguza maumivu inawezekana madaktari walikuwa wamepanga hapa wampeleke hata KSMC ambapo madaktari kutoka KSMC walikuja wakamfanyia matibabu ya awali pamoja na madaktari wetu hapa huo ndio mpango ambao upo sasa hichi kitendo kilichotokea na kuingiza kwenye mitandao kuna mambo matatu yametokea na kwanza wameenda kinyume kabisa na sera ya, ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini pili kumdhalilisha mgonjwa mwenyewe na kumtumia kama biashara. Mimi ninavyo tafsiri hakuna nyingine. Maana serikali haijashindwa kumtibu. Na hatuna hakika hizo pesa zinazochangwa kama kweli zitamfikia mgonjwa. Maana hatujaambua invoice yake ni hii ya matibabu. Hospitali atakatibio hii hapa. Hakuna habari zote hizo. Lakini watu wanachangisha fedha kwa kwa mtoto ambaye ni mgonjwa. Amesema jamii itambue mpango mkuu wa serikali wa kuwatibu wananchi wake bure pamoja na kuwataja wagonjwa ambao wamepelekwa nje kwa matibabu na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ndioomba wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania kwa jumla na walioko nje waelewe sera ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar juu ya matibabu ni matibabu bure bila malipo yoyote. Na imeanza toka 1964 tunaendelea nayo mpaka hadi leo. Nataka ya mambo kwanza yawe very clear pili serikali inalipia gharama za metitabu na vifaa tiba na dawa na vile vile inapeleka wagonjwa nje ya nchi ama Dar es Salaam au nje ya nchi kwa miaka yote na haijawahi serikali hata wakati mmoja kumchangisha mgonjwa yoyote hata senti tano yenyewe inafanya utaratibu inahakikisha kabisa mgonjwa anapata tiba kwa upande wake daktari Bingo wa Ngozi Hospitali ya mnazi mmoja Dr. Hafidh Sheha Hassan anaelezea jinsi walivyompokea mtoto Said Ali Ayub mwenye umri wa miaka mitatu akitokea Pemba na kuelezea tatizo linalomsumbua mtoto huyo. Mnamo mwezi wa nane, mwaka elfu mbili na tisa, Wizara ya Afya kupitia hospitali ya mnazi mmoja iliwachukua madaktari kutoka KCMC baada ya kusambaa video ya watoto ambao walikuwa na ugonjwa ambao haueleweki. Kwa baada ya hapo jitihada za wizara, madaktari tukatoka madaktari wawili kutoka KCMC na mtaalamu wa maabara ambaye tulienda mpaka Micheweni, Pemba. Baada ya kufika Micheweni, tukapita nyumba, baada ya nyumba kuangalia watoto wote wenye tatizo. Hili tatizo linaitwa Zerodema pigmentosum kwa lugha ya kitaalamu. 
halina jina la Kiswahili bahati mbaya lakini xerodema pigmentosa ni ugonjwa ambao wa kurithi ni genetic condition ambayo inawatokea watoto <coughs> ambao wakati wanazaliwa seli zao zinakuwa na ukosefu wa genes ambazo zinaweza kuripea ile athari itokanayo na jua kwa watu wote wakipigwa na jua ile mionzi ya jua wanaweza wakapata athari ambazo zinatokana na ile mionzi hasa watu ambao hawana hili tatizo wao wanaweza kuripea zile athari zote ambazo zinatokana na mionzi ya jua lakini watoto wenye xerodema pigmentosa wanakosa ile element ya kuweza kuripea kwa matokeo yake watoto wenye xerodema pigmentosa wanaathiriwa sana na mionzi ya jua hawapa dawa kwa ambazo watatumia kwa miezi mitatu tukaondoka tukarudi tena pemba mwezi wa moja. Lengo likiwa wale watoto ambao tumewaona tunawafuatilia. Je, maendeleo yao yakoje baada ya kuwapa zile dawa ambazo zitatakiwa ziwasaidie kwenye mionzi ya jua? Tukagundua watoto tisa miongoni mwao wamepata uvimbe ambao tulikuwa nafikiri unaweza ukawa saratani. Saba kati yao tukawafanyia operation pale pale katika hospitali ya Wete Pemba. Wawili ambao walikuwa saidi na mwenzake, saidi kwa sababu damu yake ilikuwa chache kipindi kile tukawaambia hatuwezi kumfanyia operation kutokana na damu kuwa pungufu lakini hayo anatakiwa aje unguja kwa ajili ya kufanyiwa operation mzazi wa mtoto huyo pamoja na mkurugenzi aliyerusha video inayohusisha mtoto saidi wanaeleza jinsi walivyochukua hatua za kumsafirisha na kumfikisha unguja kwa matibabu zaidi pamoja na kutoa wito. Tatizo hili hapa mtoto alipozaliwa alipo alikuwepo mzima amefika kama miezi miezi saba akaonekana na dalili ya vidoto vidoto vyeusi kwenye mwili wake una vinasambaa. Tumekaa hapo ilikuwa tunaenda hospitali za kawaida huko Pemba tuliona hatuja nini vinaendelea baadaye kaifanya kama mapuji kichwani yakatoka madonda kichwani. Saizi tatizo lake utoto kichwa chote kimeoza. Mm. Mimi kwenye familia yetu ndio mtoto wa mwisho. Ndio zaliwa wa mwisho. Kwenye familia hatujagundua maradhi kama hapo kwa sababu tangu nifahamu wazee waliondoka hayupo hata mmoja aliyogulua maradhi haya. Uh, video hii ime, imesambaa sana na watu wengi wamepata na watu wengi wameguswa. Sidhani kama kuna mtu mwenye binadamu aliyeona video hii asiguswe. Asubuhi tumefanya process za kumsafirisha huyu mtoto kutoka Pemba eh, kampuni za ndege zote wakakataa kumsafirisha. Na walikataa kumsafirisha kwa mambo mawili. Kwanza tupate barua ambayo daktari atathibitisha ana uwezo kusafiri kulingana na afya yake lakini jambo la pili je hana maradhi ya kuambukiza nikaja mnazi moja tumepanga vizuri na madokta hapa tukapeana maelekezo na wao raia wakatuambia tufanye utaratibu tumpeleke moshi tuka tunapambana tupate barua toka asubuhi tunaenda mbio tunapanda ngazi hapa alhamdulillah mtoto tukatoka airport pemba tukarudi micheweni pale hospitali ya Micheweni daktari akatuandikia barua tukapambana amepanda ndege saa na nusu kutoka Pemba e, nilipompokea kabla sijampokea mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nyinyi waandishi wa habari mnajua ameandika kwenye account yake toka jana namtafuta huyu mtoto e, kwa lengo la kumsaidia kwa mkuu wa mkoa akawa anatutafuta hakutupata niko pale airport na kwenda kumpokea mtoto akanipigia simu akaniambia nimeguswa na hali ya huyu mtoto kwa hiyo Tunakombeni fanyeni juu chini afike Dar es Salaam tuangalie tunawezaje kumsaidia huyo mtoto. Aliponipigia mheshimiwa Makonda, eh asubuhi nilimpigia mheshimiwa waziri sikumpata alikuwa kwenye kikao, nikampigia kama mara tatu nikampata. Nikamwambia mheshimiwa eh, kesi ya mtoto ni kuepo hospitali asubuhi na sasa hivi nimepokea simu ya mheshimiwa Makonda. Lakini kwa kufuata taratibu nilikuwa naomba tuonane tuzungumze. Akaniambia njoo ofisini. Kwa tumeshuka ndege tumekuja hapa alhamdulillah mtoto amefika salama ajala muda mrefu iko safarini kwa hiyo tutasikiliza utaratibu mpaka asubuhi tumeshapokea milioni sita. maoni na ushauri tuandikie kupitia comments usahau kusubscribe ku na kushare KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu